বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম শুরু করছি পরম করুণময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তালার নামে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি সকলে অনেক অনেক ভালো আছো সকলকেই ওমর ফারুক স্যারের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন সকলকেই স্বাগত জানাচ্ছি অনলাইন ভিত্তিক শ্রেণী কার্যক্রমের সমাজকর্ম বিষয়ের আজকের এই ক্লাসে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের আজকের ক্লাসটি অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় পত্রের পঞ্চম অধ্যায়ের ওপরে ধারাবাহিকভাবে আমরা দ্বিতীয় পত্রের পঞ্চম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করছি আশা করি আজকের এই ক্লাসটি দিয়ে আমরা দ্বিতীয় পত্রের পঞ্চম অধ্যায়টি শেষ করব। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের আজকের এই ক্লাসের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন সংশোধন আইন দুই আজকের এই ক্লাসে আমরা যে বিষয়গুলো শিখব তা হলো নারী ও শিশু নির্যাতন দমন সংশোধন আইন দুই হাজার ধারণা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন সংশোধন আইন দুই হাজার তিনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ এবং সবশেষে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন সংশোধন আইন দুই হাজার তিনের গুরুত্ব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা শুরু করছি আমাদের আজকের আলোচনা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন সংশোধন আইন দুই হাজার তিন আমরা ধারণা সম্পর্কে একটু আলোকপাত করতে চাই আমাদের দেশে নারী নির্যাতন রোধ এবং অপরাধীদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান এবং একই সাথে নারীদের নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে উনিশশো সাল থেকে এ পর্যন্ত আলাদা আলাদা অনেকগুলো আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যে আইনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উনিশশো সালের প্রণীত নারী নির্যাতন নিবর্তক অধ্যাদেশ উনিশশো সালের প্রণীত নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ বিধান আইন দুই সালে প্রণীত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন উল্লেখযোগ্য কিন্তু এতগুলো আইন প্রণীত হওয়ার পরেও এই আইনগুলো পূর্বোক্ত আইনগুলো নারীদের কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে যে কারণে সমস্যা না কমে এই সমস্যার তীব্রতা বেড়ে গেছে তাই পূর্বোক্ত আইনগুলোর সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে নিয়ে নতুন আইন তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এ লক্ষ্যেই দুই সালে প্রণীত মূল আইনের সংশোধনী এনে তেরোই জুলাই দুই হাজার তিন সালে পাশ করা হয় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন সংশোধনী আইন দুই হাজার তিন এই আইনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন দুই হাজারের বারোটি অনুচ্ছেদ এবং উপ অনুচ্ছেদে সংশোধনী আনা হয়েছে এবং একই সাথে অপরাধের বিচার এবং তদন্ত সংক্রান্ত ছয়টি নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা আসলে আসো এখন দেখে নিই নারী ও শিশু নির্যাতন দমন সংশোধনী আইন দু হাজার মাধ্যমে কোন কোন ক্ষেত্রে সংশোধনী আনা হয়েছে যে সকল ক্ষেত্রগুলোতে সংশোধনী আনা হয়েছে সে বিষয়গুলো আমরা এখন তোমাদের সামনে তুলে ধরব প্রথম যেটি সেটি হচ্ছে বয়সের ক্ষেত্রে সংশোধনী আনা হয়েছে দু সালের আইনে শিশুদের বয়স ধরা হয়েছিল চোদ্দ তিন সালের সংশোধনী আইনে সেই বয়স চোদ্দ থেকে বাড়িয়ে ষোলো করা হয়েছে দ্বিতীয় যে সংশোধনী আনা হয়েছে সেটি হচ্ছে যৌতুকের ক্ষেত্রে সংশোধনী আইনে যেটি বলা হয়েছে যৌতুককে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে কোনো বিবাহে বর বা বরের পিতামাতা বা প্রত্যক্ষভাবে বিবাহের সাথে জড়িত বরপক্ষের অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত বিবাহের বা তার পূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক থাকাকালে বিবাহ স্থির থাকার শর্তে বিবাহের পণ হিসাবে বিবাহের কোনে পক্ষের কাছে দাবিকৃত অর্থ সামগ্রী বা অনধিক সম্পদ যৌতুক হিসেবে অভিহিত হবে অর্থাৎ এই সংশোধনী দ্বারা উভয় পক্ষকেই যৌতুকের জন্য অভিযুক্ত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তৃতীয় যে সংশোধনীটি আনা হয়েছে সেটি হচ্ছে যৌন নিপীড়নের ক্ষেত্রে দুই সালের মূল আইনে বলা হয়েছিল যৌন হয়রানি বলতে বোঝাবে অশোভন অঙ্গভঙ্গি বা কথার মাধ্যমে উত্তপ্ত করা দু হাজার তিন সালের আইনে এই বিষয়গুলো বাদ দেওয়া হয়েছে এখানে নতুনভাবে যৌন নিপীড়নকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে কোনো পুরুষ অবৈধভাবে তার যৌন কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে তার শরীরের যে কোনো অঙ্গ বা কোনো বস্তু দ্বারা কোনো নারীর বা কোনো শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোনো অঙ্গ স্পর্শ করলে তা যৌন নিপীড়ন হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এক্ষেত্রে অভিযুক্তর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে শাস্তি হচ্ছে অভিযুক্তর শাস্তি হবে ন্যূনতম তিন বছর থেকে সর্বোচ্চ দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হবে অর্থাৎ যৌন হয়রানির জন্য শাস্তির বিধান করা হয়েছে সেটি হচ্ছে তিন বছর থেকে সর্বোচ্চ দশ বছর পর্যন্ত এখানে কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে 
চতুর্থ সংশোধনীটি করা হয়েছে সম্ভ্রম হানিজনিত আত্মহত্যার ক্ষেত্রে এখানে বলা হয়েছে সম্ভ্রম হানির কারণে কোনো নারী যদি আত্মহত্যা করে তাহলে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে আইন অনুযায়ী সম্ভ্রম হানির পরে কোনো নারী যদি আত্মহত্যা করে সম্ভ্রম হানির পরে কোনো নারী যদি আত্মহত্যা করে তাহলে যে ব্যক্তি আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিবেন সেই ব্যক্তি এখানে অভিযুক্ত হবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তি হবে সর্বোচ্চ দশ বছর অথবা সর্বনিম্ন পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হবে অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে কোনো নারী যদি সম্ভ্রম হানির কারণে আত্মহত্যা করে তাহলে এই আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তি হবে শাস্তি হচ্ছে সর্বোচ্চ দশ বছর অথবা সর্বনিম্ন পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হবে পঞ্চম সংশোধনীটি আনা হয়েছে ধর্ষণের ফলে জন্ম নেওয়া শিশুর ভরণ পোষণের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত আইন অর্থাৎ দুই হাজার সালের আইনে বলা হয়েছিল ধর্ষণের ফলে যদি কোনো শিশুর জন্ম হয় তাহলে সেই শিশুর ভরণ পোষণের দায়িত্ব হবে ধর্ষকের উপরে কিন্তু দুই হাজার সালের সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে সরকার এই খরচ বহন করবে তবে ধর্ষণকারীর ওপরে দণ্ডের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হবে অর্থদণ্ডের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হবে এবং সেটা আদার দায়িত্ব পালন করবে সরকার এবং একই সাথে ধর্ষণের ফলে জন্ম নেওয়া শিশুর পরিচিত হবে বাবা মা অথবা উভয়ের পরিচয়ে পরিচিত হবে অর্থাৎ ধর্ষণের ফলে যদি কোনো শিশুর জন্ম হয় তাহলে সেই শিশু তার বাবা অথবা মা অথবা উভয়ের পরিচয়েই পরিচিত হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী পরবর্তী সংশোধনীটি আনা হয়েছে তদন্তের সময়সীমার ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত আইন অর্থাৎ দুই হাজার সালের মূল আইনে বলা হয়েছিল কোনো অপরাধ সংগঠনের পরে যদি হাতে নাতে ধরা পড়ে তাহলে তিরিশ দিনের মধ্যে তদন্ত শুরু করতে হবে কিন্তু দু হাজার তিন সালের সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে এই তদন্ত শুরু করতে হবে পনেরো দিনের মধ্যে এবং পূর্ববর্তী আইনে তদন্তে সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল একশো বিশ দিন আর সংশোধনী আইনে সেটি কমিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে একশো পাঁচ দিনে পরবর্তী সংশোধনীটি রাখা হয়েছে বিচারের ক্ষেত্রে এখানে বলা হয়েছে সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে বাদী বা বিবাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলা রুদ্ধতার কক্ষে পরিচালনা করা যাবে অর্থাৎ ভরা আদালতে না করে বাদী বা বিবাদী যদি চায় তাহলে ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলার বিচার হবে রুদ্ধদার কক্ষে বাদী এবং বিবাদীর উপস্থিতিতে চোদ্দ অষ্টম সংশোধনীটি ছিল জামিন জামিনের ক্ষেত্রে এখানে যেটি বলা হয়েছে সংশোধিত আইনে মূল আসামি ছাড়া অন্যদেরও জামিনের সুযোগ রাখা হয়েছে তার মানে দু সালের আইনে কোনো আসামিরই জামিনের সুযোগ ছিল না যেখানে সংশোধিত আইনে বলা হয়েছে মূল আসামি ছাড়া অন্য আসামিদের জামিন প্রদান করা যাবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী পরবর্তী সংশোধনীটি ছিল নিরাপত্তা হেফাজতের ক্ষেত্রে এই এই সংশোধনীতে বলা হয়েছে বিচার চলাকালীন কোনো নারী বা শিশুকে যদি নিরাপত্তা হেফাজতে রাখার প্রয়োজন হয় তাহলে ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্ট নারী এবং শিশুর মতামত গ্রহণ করবে এবং সেটি বিবেচনা করবে কিন্তু দুই হাজার সালের আইনে নিরাপত্তা হেফাজতে দেওয়ার ক্ষেত্রে নারী এবং শিশুদের মতামত গ্রহণ এবং বিবেচনার কোনো বিধান রাখা ছিল না পরবর্তী সংশোধনীটি হচ্ছে জখমের শাস্তির ক্ষেত্রে সংশোধিত আইনে বলা হয়েছে যৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতনের জখমকে এখানে আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে সাধারণ জখম এবং মারাত্মক জখম এই দুইভাবে জখমকে চিহ্নিত করা হয়েছে যৌতুক সংক্রান্ত সাধারণ জখমের জন্য শাস্তি হবে সর্বোচ্চ তিন বছর এবং সর্বনিম্ন এক বছর কারাদণ্ডের বিধান আর মারাত্মক জখমের জন্য সর্বোচ্চ বারো বছরের কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে আমাদের দুই হাজার সালের সংশোধিত আইনে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী পরবর্তী সংশোধনীটি আনা হয়েছে নারী ও শিশু অপহরণ সংক্রান্ত বিধানের ক্ষেত্রে এখানে বলা হয়েছে পতিতাবৃত্তি বা নীতি বহির্ভূত কাজে ব্যবহারের জন্য কোনো নারী বা শিশুকে যদি অপহরণ করা হয় তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে বা ন্যূনতম চোদ্দ বছরের কারাদণ্ড হবে এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও তারা দণ্ডিত হবে পরবর্তী সংশোধনটি হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তি বা অন্য কোনো কাজের জন্য অঙ্গহানির শাস্তির ক্ষেত্রে এখানে বলা হচ্ছে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যদি কোনো শিশুকে 
ভিক্ষা বৃত্তি বা অন্য কোনো কাজের জন্য তার অঙ্গহানি করে তাহলে এটি হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং এই অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে ক্ষেত্র বিশেষে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা হবে পরবর্তী সংশোধনটি হচ্ছে নির্যাতিত নারী এবং শিশুর পরিচয় প্রকাশে বাধা এখানে বলা হয়েছে নির্যাতিত নারী এবং শিশুর পরিচয় গণমাধ্যমে কোনোভাবেই প্রকাশ করা যাবে না এই আইন ভঙ্গ করে কেউ যদি নির্যাতিত নারী এবং শিশুর পরিচয় গণমাধ্যমে প্রকাশ করে বা ছবি প্রকাশ করে তাহলে আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে শাস্তি ভোগ করতে হবে শাস্তি হবে অনধিক দুই বছর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ এক লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত হতে হবে পরবর্তী সংশোধনীটি হচ্ছে মুক্তিপণ আদায় করার শাস্তি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এই সংশোধনেতে বলা হয়েছে মুক্তিপণ আদায় করার উদ্দেশ্যে যদি কোনো নারী বা শিশুকে যদি আটক রাখা হয় তাহলে আটককারীর মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এমনকি অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও তিনি দণ্ডিত হবেন পরবর্তী সংশোধনীটি হচ্ছে আমাদের দাহ্য পদার্থ দ্বারা সংগঠিত অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে এখানে বলা হয়েছে কোনো ব্যক্তি যদি দাহ্য বা কোনো বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোনো নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করে তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এমনকি তিনি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হতে পারেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এই ছিল আমাদের দু সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন সংশোধনী আইনের উল্লেখযোগ্য সংশোধনীগুলো আমরা সংশোধনীগুলো বা ধারাগুলো আলোচনা করলাম এখন আমরা চলে যাব নারী ও শিশু নির্যাতন দমন সংশোধনী আইনের গুরুত্বের ক্ষেত্রে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন সংশোধনী আইন দু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আইন কেননা এই আইনটি নারী এবং শিশুদের প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কেননা আগের তুলনায় এই আইনটি যথেষ্ট বাস্তবসম্মতভাবে তৈরি করা হয়েছে এই আইনটি নারী এবং শিশুদের সার্বিক দিক বিবেচনা করে অপরাধীদের কষ্ট কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে আমরা আশা করি এই আইনটি যদি যথাযথভাবে আমাদের দেশে বাস্তবায়িত হয় তাহলে দেশ থেকে নারী এবং শিশু নির্যাতন কমে যাবে এবং তাদের অধিকার এবং নিরাপত্তা প্রকৃত অর্থেই নিশ্চিত হবে আমাদের এই আইনে সমাজে বিদ্যমান নারী ও শিশুদের সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এবং তাই না নারী এবং শিশু অপরাধ সংশ্লিষ্টদের অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির বিধান করা হয়েছে যেমন বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা সংগঠিত অপরাধ পাচার অপহরণ ধর্ষণ যৌন নিপীড়ন যৌতুক ভিক্ষা ভিত্তিতে শিশুদের নিয়োগ অঙ্গহানিকরণ ইত্যাদি অপরাধ আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই অপরাধগুলো যারা সংগঠিত করবে তাদেরকে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে শুধু তাই না এই অপরাধগুলো সংগঠনের ক্ষেত্রে যারা প্ররোচনা দিবে তাদেরও এই আইনে শাস্তির বিধান করার কথা বলা হয়েছে এই আইনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বা উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এই আইনে নির্যাতিত নারী এবং শিশুর পরিচয় গণমাধ্যমে প্রকাশের ক্ষেত্রে পরিচয়ের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে এবং একই সাথে বলা হয়েছে এই বিধান যদি কেউ ভঙ্গ করে তাহলে তিনি শাস্তি ভোগ করবেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের দেশে আসলে সামাজিক আইনের কোনো অভাব নেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সামাজিক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে নারীদের কল্যাণে আলাদা আইন আছে শিশুদের কল্যাণে আলাদা আলাদা আইন আছে যৌতুক নিরোধের জন্য আইন আছে বাল্য বিবাহের জন্য আইন আছে এই আইনগুলো বিভিন্ন সময় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধনী আনা হয়েছে কিন্তু সংশোধনী আনাটাই বড় কথা নয় বড় কথা হচ্ছে এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ আইন যদি শুধুমাত্র বইপত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে এর সুফল সংশ্লিষ্টরা ভোগ করতে পারবে না তাই সুফল যদি ভোগ করতেই হয় তাহলে এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ ঘটা ঘটাতে হবে আমরা আশা করব সকলেই আইন মানবে এবং নির্যাতিতরা অবশ্যই আইনের আশ্রয় নিবে তাহলে যে কোনো আইন কার্যকর হবে এবং ভুক্তভোগীরা এর সঠিক সুফল ভোগ করবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আজকের আলোচনা এখানে শেষ হলো আমরা আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করব পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে সে প্রত্যাশা রাখছি সকলেই অনেক ভালো থাকবে এবং অন্যদের ভালো রাখবে সকলকেই অনেক অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম